টেরিডোফাইটা উদ্ভিদগুলোকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে ফার্ন উদ্ভিদ টেরিডোফাইটার মধ্যে সবচাইতে বেশি পরিচিত হচ্ছে টেরিস উদ্ভিদ টেরিস উদ্ভিদটা আমাদের রাস্তার চারপাশে বা বাড়ির বাড়ির দেয়ালে ইটের স্তূপের ওখানে সাধারণভাবে অনেক বেশি পরিমাণে দেখা যায় এমনকি ড্রেনের পাশেও এই টেরিস উদ্ভিদটা সবচাইতে বেশি আমরা দেখতে পাই তো টেরিস উদ্ভিদের যে বাহ্যিক দৈহিক গঠনটা রয়েছে সেটা নিয়ে আমরা এই ভিডিওটিতে আলোচনা করব টেরিস যেহেতু টেরিডোফাইটার জাতীয় উদ্ভিদ তাই তার দেহটাকে আমরা মূল কাণ্ড এবং পাতায় বিভক্ত করতে পারি তার এই যে অংশটা রয়েছে এই অংশটা হচ্ছে তাদের মূল এবং তাদের মূল আসলে হচ্ছে অস্থানিক ধরনের মূল মানে তাদের মূল সাধারণত মূলগুলো হয় অনেকটা এরকম যে প্রধান মূল হয় সেখান থেকে কিছু শাখা মূল তৈরি হয় অথবা দেখা যায় যে একটা জায়গা থেকে অনেকগুলো মূল এভাবে তৈরি হয় যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে গুচ্ছ মূল আর অস্থানিক মূল হচ্ছে যেখানে আসলে প্রধান মূল গুচ্ছ মূল এ ধরনের কিছুই থাকে না পুরোটা অংশের যে কোনো জায়গা থেকে মূল বের হতে থাকে এটাকে আমরা বলি অস্থানিক মূল একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে মূলটা বের হয় না এ কারণে চারপাশে এভাবে ছড়িয়ে ছিটে মূল দেখা যায় মূলের ঠিক উপরে এই যে অংশটা দেখতে পাচ্ছি ছোট এই অংশটাই হচ্ছে রাইজন রাইজন হচ্ছে মূলত টেরিস উদ্ভিদের যে কাণ্ড সেটাকে আমরা বলছি রাইজম কাণ্ডটা রূপান্তরিত হয়ে রাইজমে পরিণত হয় এবং অনেক সময় এই রাইজমের উপরে হালকা একটা বাদামি রঙের কোষের আবরণ দেখা যায় সেই কোষের আবরণটাকে বাদামি রঙের কোষের আবরণটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে র্যামেন্টাম র্যামেন্টাম এবং আমরা এটাকে বলে থাকি হচ্ছে একটা স্বল্পপত্র এবং স্বল্পপত্রটার নাম হচ্ছে র্যামেন্টাম এই রাইজমের উপর থেকে আমরা যে অংশটা দেখতে পাচ্ছি এটা এই পুরোটা অংশই হচ্ছে তাদের পাতা মনে রাখতে হবে একটা টেরিস উদ্ভিদের এই পুরোটা অংশই হচ্ছে তার পাতা এবং মাঝে যে মধ্য শিরার মতো অংশটা রয়েছে এটাকে আমরা বলি র্যাকিস র্যাকিসের মধ্যে পত্রগুলো বিন্যস্ত অবস্থায় থাকে এই পুরোটা হচ্ছে পাতা এবং পাতার ভেতরে যে ছোট ছোট অংশ দেখতে পাচ্ছি সেগুলো হচ্ছে পত্র তার মানে এগুলো হচ্ছে পত্র এই ছোট অংশগুলো কিন্তু পাতা নয় এখন এই পত্রকটার একটা আলাদা নাম আছে পত্রকটার নাম হচ্ছে পিনা এবং এই চিত্রটা যদি ভালো করে লক্ষ্য করো তাহলে দেখবে এই অংশের মধ্যে এই পাতাটা এবং এই পাতাটা একদম শীর্ষে অবস্থান করছে এবং এই দুটা পাতায় আকারে অনেক বড় এবং লম্বা তার মানে হচ্ছে একটা টেরিস উদ্ভিদের যে যৌগিক পত্র থাকবে তার একদম শীর্ষের যে পিনা বা পত্রকটা থাকবে সেটা সবচাইতে লম্বা হবে সবচাইতে বড় আকারের হবে এখন এই পত্রককে পিনা বলছি এখন পাতাকে কি বলা হয় টেরিসের পাতাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে ফ্রন্ট এবং এখানে যে একটা কুণ্ডলিত অংশ দেখতে পাচ্ছি এই কুণ্ডলিত অংশগুলো আসলে নতুন পাতা নতুন পাতাগুলো যখন তৈরি হয় তখন তারা এরকম প্যাঁচানো অবস্থায় থাকে এই প্যাঁচানো অবস্থাটাকে আমরা বলি হচ্ছে সার সিনেট ভার্মেশন সার্সিনের বার্নেশন হচ্ছে পাতাগুলো যখন কুণ্ডলিত অবস্থায় পেঁচিয়ে একসাথে ছোট আকারে থাকে যখন এটা ধীরে ধীরে আরও পরিণত হবে এটা আস্তে আস্তে সোজা হয়ে এরকম পাতায় পরিণত হতে থাকবে এবং এখানে যে কচি পাতাটা থাকে সেই কচি পাতাটাকে বলা হয় হচ্ছে ক্রোজিয়ার ক্রোজিয়ার হচ্ছে কচি পাতা তার মানে হচ্ছে মনে রাখতে হবে যে টেরিস উদ্ভিদের পাতার আসলে তিনটা নাম একটা হচ্ছে কচি পাতার নাম হচ্ছে ক্রোজিয়ার যেই পাতা সাধারণত আমরা দেখতে পাচ্ছি পরিণত সেটা নাম হচ্ছে ফ্রন্ট এবং পাতার ভেতরে যে ছোট পত্রক আছে সেটাকে আমরা বলছি পিনা এবং কচি পাতাটা যে কুণ্ডলিত অবস্থায় আছে সেই অবস্থাটাকে বা সেই বিন্যাসটাকে আমরা বলছি হচ্ছে সার্সিলেট বার্নেশন 
কচি পাতার নাম কিন্তু কখনোই সার্সিনেট বার্নিশন নয় এটা অনেক সময় তোমরা অবজেক্টিভে ভুল করে থাকো কচি পাতার নাম যদি জিজ্ঞেস করে সেক্ষেত্রে তোমরা অবশ্যই বলবে সেটা নাম হচ্ছে ক্রোজিয়ার তো এটাই ছিল টেরিসের দৈহিক গঠন যেখানে আমরা মূল কাণ্ড এবং পাতাগুলো কীরকম অবস্থায় থাকছে সেটা আমরা দেখলাম 